안녕하세요. 할리초보 라이더 K입니다. 부산 솔트를 다녀온 지 얼마지 않아 가입한 카페에 번개 투어가 올라왔습니다. 오늘 투어 멤버 로드마스터님, 리어마스터님, 그리고 딸랑 저. 해미읍성 투어를 같이 가셨던 형님이 장마가 시작되기 전에 마지막 투어를 긴급 제안하셨습니다. 목적지는 운치제. 약속드린 대로 점심 살 기회가 왔다고 생각되어 바로 참석했습니다. 아마도 장마철과 폭염이 시작되면 오랫동안 라이딩을 못하실 것 같으셔서 중간중간 경유지를 추가하신 것 같습니다. 5시간 반 정도 예상되는 거리지만 부산 투어 영향인지 거리는 전혀 부담스럽지 않았습니다. 잠시 후 밀당 1차 로드 형님은 저만큼 도망가시는데 리어 형님은 뒤로 바짝 오십니다. 밀당 2차 눈치 없는 제가 그제야 알아차립니다. 더 빨리 와라와 더 빨리 가라의 무언의 압박 잠깐 휴식과 담소 역시나 말이 나왔습니다. 앞차와 간격을 너무 벌리면 오히려 위험할 수 있다. 그러니 좀더 속도를 올려도 된다. 시원하게 도로를 질주하는 형님과 부지런히 쫓아가는 저 라이더 케이와 뒤에서 확실히 밀어주시는 형님. 이 천은 쌀만 유명한 곳이 아닌가 보네요. 황도 복숭아. 맛있겠다. 그렇게 쫓고 쫓기는 사이 형님은 점점 올라가고 있었습니다. 반가운 손인사들 한번 할수 있게 되니까 자꾸만 하게 되네요. 새우깡도 아니고 이제 코너가 점점 많아지기 시작하네요. 오른쪽 코너 왼쪽 코너 그리고 반복 하나 놀라웠던 것은 부산 가는 길에 몸으로 느꼈던 그 느낌이 그대로 다시 전해오고 있었습니다. 그렇게 점점 와인딩을 즐기고 있는 어느 순간 바닥을 긁히는 소리에 깜짝 놀란 저는 어찌나 놀랬던지 그리고 곧바로 알아차렸습니다. 내가 로우니의 최대치까지 높여 코너를 타고 있구나. 매우 흥분되는 순간이었습니다. 제게는 더 안전한 라이딩이 가능해졌다는 의미였기 때문입니다. 그렇게 더 안전해진 저 라이더 케인은 소나기제에 올랐습니다. 황순원의 소나기가 생각났지만 그것과는 아무 상관없답니다. 이곳은 선돌이 또한 유명한 곳인데요. 선돌을 바라보며 소원을 빌면 한 가지씩은 꼭 이루어진다는 설화가 전해진다 하니 소원이 있으신 분들은 꼭 들러 하나만 빌어보세요. 미리 알았으면 저도 들렀을 텐데 앞에 형님 꼬모님만 따라가다 보니 그냥 휙 눈지도 모르고 지나버렸네요. 저도 꼭 빌고 싶은 소원이 있는데 다시 가야 할까요? 이렇게 소나기제를 넘고 심내는 와인딩이 계속되다가 또한 번에 긁히는 소리와 또한 번에 깜짝이야 좌우 최대 기울기를 경험한 흥분된 상태로 드디어 목적지가 있는 정선에 들었습니다. 또 다른 라이딩을 즐기는 라이더들 혹시라도 위협적이거나 놀랄 수도 있겠다 싶어 최대한 거리를 두고 지나갑니다. 그 와중에도 뒤따른 저를 위해 신호를 보내주시는 로우입니다 이렇게 실전 코너링을 경험한 후 동강에 도착했습니다. 동강은 아름다운 풍경과 여름 레저의 명소로 잘 보여지는 곳이죠. 
이 길을 따라가다 나리소 전망대나 동강 전망 자연 휴양 등에 잠시 들러서 동강의 아름다운 경관을 보고 가셔도 좋겠습니다. 도로 공사 중인지 갑작스레 만난 비포장 도로에 심장은 긴장했지만 다행히 짧은 구간이었습니다. 나비가 제 길을 안내해 주고 떠나네요. 가수리 이곳은 가수 팔경으로도 유명하다고 합니다. 이곳에 들르셔서 숨은 비경을 찾아보시는 것도 좋은 여행이 아닐까요? 그리고 놓쳐버린 대한민국 최고의 라이딩 명소 중 하나, 조양강가. 나중에 편집하다 알아버렸습니다. 여러분 혹시 여기 가시거든 이 길은 꼭 한번 달려보시길 권해드리네요. 수령이 무려 570년 됐다는 느티나무를 바라보며 짧은 휴식을 취하고 곧바로 문치제를 향해 출발합니다. 오면서 두 번이나 긁히는 소리를 듣고 알아버린 한계까지의 기울임. 이 은근한 기분 좋음을 혼자서 만끽하고 있는 중입니다. 이제 코너링은 자신 있다. 속으로만 야호를 외치는 중입니다. 뭔가 풀리지 않던 숙제를 해결한 느낌이었습니다. 이제 20여 분만 더 가면 오늘 목적지 문치제에 도착합니다. 여전히 부드럽기 짝이 없는 형님들 운전에 감탄하며 다시 한번 꽁무니 따라잡기를 시작합니다. 이번엔 로드 형님의 코너 라인을 유심히 살펴 따라해보기로 했습니다. 그럭저럭 따라간다 싶었는데 잠깐 방심했을까 어김없이 옹벽을 향해 길을 잡네요. 움찔움찔 헤어핀 구간을 빠져나온 후 역시 아직은 무리구나 싶어지면서 다시 긴장 레벨을 최고로 끌어올립니다. 숨가쁘게 따라가다 코너를 돌아나간 순간 불현듯 도착했습니다. 전망대에 들어서자 사진과는 전혀 다른 느낌의 고갯길과 하늘이 긴 와인딩 수업을 마친 수료증처럼 제게 주어졌습니다. 한참을 구경하다 형님들이 우린 다 와봐서 저기 내려가봐야 별거 없어. 자넨 여기 처음이니까 한번 갔다와. 우린 기다릴게. 네, 당연 그래야죠. 사진과 영상을 보면서 꼭 달려보고 싶었으니까요. 혼자서 도전. 이걸 제대로 성공하면 초보 탈출이라고 해도 되겠지? 하면서 야심찬 시동을 걸고 출발했습니다. 같이 내려갔다 와볼까요? 내려가는 건 의외로 쉬웠습니다. 엔진 브레이크와 브레이킹을 적당히 섞어가면서 어차피 저속 와인딩이니까요. 꽤나 재미있는 어린이용 롤러코스터랄까요? 말씀하신 대로 금방 내려와 버렸습니다. 차를 돌려 이제는 어필 코너링 
아까처럼 벽을 향해 돌진하지는 않았지만 그렇다고 부드럽고 자연스럽게 돌아나가지도 않은 그냥 뭐 완전 초보다운 딱그 수준의 속도와 헤어핀 코너링 거기에 기어 변속 타이밍을 놓쳐 클럭거리는 로우 올라가면 위에서 형님들이 보시다가 에헤이 하실 것 같아 미리서 화끈거리고 있었는데 올라가자마자 기다렸다는 듯이 차에 올라 뒤도 안 돌아보고 출발하시는 형님들 올라오는 절 보고 계시지도 않았습니다. 혼자 자신있게 걸었다가 실그머니 손모가지 감추었습니다. 그렇게 다시 왔던 길을 되돌아 나간 우리는 제일 큰형님께서 여기까지 와서 성호회를 먹어야지 하셔서 늦은 점심을 하러 또 한참을 달려갔습니다. 먹어보는 송어회와 송어튀김 맛은 기가 막히게 좋았습니다. 돌아오는 길은 장시간 긴장의 연속이 풀려서인지 졸음까지 쏟아져서 두분 형님 먼저 가시라고 한뒤 한참을 휴게소에서 쉬면서 가져온 얼음 수건을 몽땅 써버리고 혼자서 천천히 돌아오는데 잊지 않고 비도 와주었습니다. 여러분 이제 초보 딱지는 떼어도 될까요? 아, 때 되면 남들이 알아서 잘라줄 거인지. 그거 그냥 놔둬라? 라이더 K였습니다.